Ciao e benvenuti sul mio canale. In questo video vi mostrerò come ho realizzato questo diorama che rappresenta una scena invernale. Al centro c'è una casa realizzata in tronchi di legno, la cosiddetta log house. Questa tecnica di costruzione è molto antica anche se viene utilizzata ancora oggi per chalet e baite. Queste tipiche case di montagna creano un'atmosfera calda ed accogliente che contrasta con il clima freddo e spesso solitario di questi paesaggi, creando un ambiente molto suggestivo. Ma ora non perdiamo altro tempo e cominciamo subito a lavorare. Inizio costruendo la casa. Per prima cosa disegno e stampo le dime delle pareti con le aperture della porta e delle finestre. Incollo le dime su del cartoncino di 2 mm di spessore. Per realizzare i tronchi che formano le pareti utilizzo degli steli di balza quadrati da 6 mm. Realizzo degli incastri per metà spessore utilizzando una limetta. Come riferimento mi appoggio all'angolo della dima in cartoncino. Per stondare gli steli utilizzo un taglierino sugli angoli e successivamente passo con della carta vetrata. Infine passo con uno spazzolino di metallo per invecchiare il legno. Quando la colla ha fatto un po' presa, con un taglierino rimuovo le parti di listelli sulla porta e le finestre. Utilizzando dei listelli di balza da 2 mm di spessore, creo il telaio esterno delle finestre e della porta. Inizio ora ad occuparmi del tetto. Per prima cosa incollo i listelli che faranno da travi per le falde. Poi costruisco le pareti spioventi utilizzando ancora dei listelli di balsa che incollo su delle dime in cartoncino. Ora non mi resta che tagliare degli stelli per creare la copertura del tetto. Per creare il basamento in pietra su cui poggerà la casa utilizzo un pezzo di polistirene da 2 cm di spessore. Incollo dei listelli su tutto il perimetro della base in pietra ed anche sulla parte frontale per creare il pavimento davanti all'ingresso della casa. Bene, la costruzione della casa è quasi terminata. Prima di incollare le varie parti che compongono la casa inizio la fase di pittura. Comincio con il legno e proseguo poi con la base in pietra e il camino.
quando il colore è asciugato per riempire lo spazio tra le pietre, utilizzo del fugante in polvere, a cui aggiungo un po' d'acqua fino ad ottenere un impasto denso. Per togliere l'eccesso utilizzo una spugna bagnata. Infine tampono con uno straccio asciutto. A questo punto mi occupo di porte e finestre. Ho disegnato i progetti con Fusion 360 e li stampo ora con la mia stampante 3D. Per realizzare la base vera e propria del diorama utilizzo dei pezzi di polistirene, aggiungo ulteriori pezzi per arrivare ad uno spessore di circa 5 cm. Dopo aver tracciato il profilo della casa con l'aiuto di un taglierino asporto materiale per creare un leggero declivio e dare l'idea che la casa sia situata in cima ad una collinetta. Ho deciso di costruire una piccola tettoia sul lato sinistro della casa per simulare una sorta di riparo dove accatastare la legna. Per realizzare il terreno utilizzo questo composto di sabbia fine mista a gesso e qualche sassolino. Fissare ulteriormente il terreno anche in superficie verso della colla vinilica diluita con acqua. Mentre il terreno asciuga inizio ad incollare le tegole del tetto. Per farlo utilizzo delle singole tegoline ricavate da dei listelli di balsa di un millimetro di spessore. Per costruire i coppi utilizzo del cartoncino, cerco di stondarlo un po' con il manico di un pennello. Come colore di fondo per le tegole utilizzo le stesse tonalità che ho utilizzato in precedenza per il legno. Aggiungo come passata finale in superficie a pennello bagnato un grigio legno invecchiato. Per colorare il terreno utilizzo sempre dei marroni, ai quali aggiungo un color sabbia. Quando il colore del terreno è asciugato aggiungo un po' di erbetta statica. Per terminare la costruzione del portico frontale aggiungo dei parapetti ed anche una scaletta.
aggiungo qualche accessorio e delle miniature che ho realizzato con la mia stampante 3D. Passiamo ora all'effetto neve che realizzo utilizzando questi tre prodotti. Inizio utilizzando questo gel denso per creare i cumuli di neve più spessi. Procedo lavorando con questo gel più liquido per ammorbidire i bordi della neve che ho steso in precedenza. Come ultimo passaggio verso della colla vinilica diluita con acqua e vado ad applicare le micro palline per simulare la neve fresca appena caduta. Infine aggiungo il piccolo protagonista del diorama. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che se volete approfondire le varie tecniche di costruzione dei miei diorami e scaricare i template e i file STL da me disegnati, potete farlo tramite Patreon. Il vostro supporto mi aiuterà molto a creare contenuti sempre nuovi e spero interessanti per voi. A questo punto, come sempre vi saluto e vi do appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Ciao!